मध्ये आपण आरबीआयचं मौद्रिक धोरण संख्यात्मक साधनं पाहिलेले आहेत आता ह्या संख्यात्मक साधने ज्या वेळेस पाहिले आपण त्यावेळेस मग त्याच्यामध्ये बी काही थोड्याफार प्रमाणात करंट अपडेट आलेले आहेत ते आपण करंट अपडेट थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो सी आर आरमध्ये काही थोड्या प्रमाणात एक्सेम्शन दिलेलं आहे सूट दिलेलं आहे एक्सेम्शन सी आर आरमध्ये काय केलेलं आहे थोड्या प्रमाणात सूट दिलेली आहे आता सी आर आरमध्ये सूट दिलेली आहे म्हणजे काय केलेलं आहे जर बँकांनी आता हे बँका बँका काय करतात लोनमध्ये पैसा देतात जर बँकांनी या तीन सेक्टरमध्ये कोणतं ऑटोमोबाईल सेक्टर असेल ॲटोमोबाईल सेक्टर असेल ऑटोमोबाईल क्षेत्र दुसरं क्षेत्र आहे ते म्हणजे एम एस एम ई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग आणि तिसरं सेक्टर आहे ते होम लोन आलं ह्या ठिकाणी जर बँकांनी आता बँकांचा एन डी टी एल मी किती सांगितला होता मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं एक समजून झाला आपण बँकेचा एस बी आयचा एन डी टी एल शंभर करोड रुपये आहे आता सपोज ऑटोमोबाईलमध्ये लोन दिलेलं असेल सूक्ष्म लघु उद्योगामध्ये दिलेलं असेल किंवा होम लोनमध्ये दिलेलं असेल तर असे कंडिशन सांगितलेले आर बी आयमध्ये एक एकतीस जानेवारी दोन हजार वीसपासून एकतीस जुलै ह्याच्यासाठी एक डेट सांगितलेली आहे पर्टिक्युलर एकतीस जानेवारी दोन ते एकतीस जुलै दोन 20 ह्या कालावधीसाठी ही कोणतं सी आर आरमध्ये एक्सेम्शन दिलं सी आर आरमध्ये एक्सेम्शन दिलं जाईल म्हणजे काय आणि ते दिलं जाईल पाच वर्षासाठी आता नेमकं दिलं जाईल म्हणजे नेमकं काय केलं जाईल एकतीस जानेवारी दोन हजार वीस ते एकतीस जुलै दोन हजार वीस ह्या ह्या वे म्हणजे ह्या तारखेदरम्यान जर ऑटोमोबाईल सेक्टरमध्ये आता मंदी चालू होती ह्या मंदीला ग्रोथ करण्यासाठी किंवा सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम उद्योगामध्ये मंदी होती होम लोनच्या ह्याच्यामध्ये हे ह्या सला सेक्टरला ग्रोथ करण्यासाठी ह्या सेक्टरमध्ये जर लोन दिलं असेल तर तुम्हाला तुमचं जे ह्या सेक्टरमधलं लोन आहे ते ह्याच्यामधून काय केलं जाईल मायनस केलं जाईल म्हणजे आता शंभर करोड तुमचा एन डी टी एल आहे ह्याच्यामधून दहा करोड रुपये तुम्ही ह्या तीन सेक्टरला दिलेले आहेत मग दहा करोड रुपये काय केले जातील मायनस केले जातील म्हणजे तुमचा एन डी टी एल किती आला नव्वद करोड आला आणि ह्या एन डी टी एलच्या ह्या नव्वद करोडच्या तीन टक्केच तुम्हाला काय करावं लागेल सी आर आर ठेवावा लागेल त्या बँकेला म्हणजे सी आर आरमध्ये काय केलेलं पाच वर्ष पुढील पाच वर्षासाठी कधी एकतीस जानेवारी दोन हजार वीस ते एकतीस जुलै दोन हजार वीस ह्या दरम्यान जर तुम्ही काय केलेलं असेल ह्या तीन सेक्टरला लोनमध्ये दिलेमध्ये पैसे दिले असेल तर ते लोनमधले पैसे तुमचे एन डी टी एलमध्ये मधून काय केले जाईल तुमच्या डिपॉझिटमधून मायनस करून ते जे मायनस केलेलं आहे त्याच्यावरच तुम्हाला किती तीन टक्के सी आर आर ठेवावा लागेल जो काय तीन टक्के चार टक्के आहे तो ठराविक हे ह्या कालावधीसाठी आरबीआयने दुसर एक लॉन्ग टर्म रिपोपरेशन आरबीआई ने भी नाव दिल है किंवा लॉंग टर्म लेप ऑफ रेप ऑपरेशन आतला आपला जो पर्टिक्युलर रेपो दर आहे ह्या पर्टिक्युलर रेपो दरमध्ये काय केलं जातं एक वर्ष किंवा तीन वर्ष एक वर्ष किंवा आपलं पर्टिक्युलर रेपो दरामध्ये काय केलं जातं चौदा दिवसात जात किंवा शॉर्ट टर्म कालावधीसाठी काय केलं जातं लोनमध्ये पैसा देण्याचं आर बी काम करतं परंतु ह्या लॉंग टर्म लेपोमध्ये शून्य ते चौदा दिवस हे रेपो दरामध्ये आणि मग लॉंग टर्म रेपो दरमध्ये आर काय करतं एक वर्ष आणि तीन वर्ष या कालावधीसाठी बँकांना काय करतं लोनमध्ये पैसा देतं का देतं तर कॉर्पोरेट सेक्टरला वगैरे काय करायचं आपल्याला थोडं सध्याला ग्रोथ करायचं त्यासाठी एक वर्ष आणि जो रेपो दर आहे तो सेम रेपो दर ह्याच्यासाठी सुद्धा असतो हे लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन बी आपल्या आरबीआयने काय केलेलं आहे सध्याला आणलेलं आहे रेपो दरामध्ये आपण पर्टिक्युलरली किती दिवसासाठी दिलं जातं शून्य ते चौदा दिवसासाठी परंतु लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशनमध्ये काय केलं जातं एक वर्ष आणि तीन वर्ष ह्या कालावधीसाठी काय केलं जातं दिलं जातं रेपो दराच्या आधारावर आरबीआय बँकांना काय करतं लोन देण्याचं काम करतं आणि कमीत कमी एक करोड ते एक करोड किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त हे आता दोन हजार एकोणीस वीस मध्ये लॉंग टर्म लेप ऑपरेशन सुद्धा काय केलेलं आहे आरबीआयने आणलेलं आहे नंतर हे नवीन ऑपरेशन ट्विस्ट एक सुरू केलेलं आहे कॉर्पोरेट सेक्टरला ची ग्रोथ करण्यासाठी कॉर्पोरेट सेक्टरला काय करायचं प्रोत्साहन देण्यासाठी मग आप आरबीआयने एक ऑपरेशन ट्विस्ट केलेलं आहे काय केलं जातं एक प्रकारे शॉर्ट टर्म सिक्युरिटी आहे तर आरबीआय काय करतं शॉर्ट टर्म गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी बाय करतं आणि लॉंग टर्म गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी सेल करतं याच्यामध्ये ज्यादा काय नाही बघायचं आपल्याला फक्त ऑपरेशन ट्विस्ट कुणा संदर्भात आहे आरबीआय संदर्भात आहे काय करायचं आपल्याला तर कॉर्पोरेट सेक्टरला काय करायचं ग्रोथ करण्यासाठी काय केलेलं आहे आरबीआयने ऑपरेशन ट्विस्ट हे पहिल्यांदा यू एस फेडरल रिझर्व एकोणीसशे एकसष्टमध्ये सुरू केलं होतं ऑपरेशन ट्विस्ट आणि त्यांचंच आपण कॉपी पेस्ट म्हणून इथं भारतामध्ये सुद्धा काय केलेलं आहे ऑपरेशन ट्विस्ट सुरू केलेलं आहे ह्यालाच फक्त नाव दिलेलं आहे भारतामध्ये स्पेशियल ओपन मार्केट ऑपरेशन किंवा पेशियल खुल्या बाजारातील व्यवहार खास खुल्या बाजारातील व्यवहार असं नाव दिलेलं आहे आरबीआयने ऑपरेशन ट्विस्टला 
आता आपल्याला गुणात्मक किंवा आगाई आता गुणात्मक आय बघा आर प्रत्यक्ष साधनं बघताना पहिलं एक लक्षात घेऊया जे एकोणीसशे नव्वदच्या आधी आर बी आयची जी मॉनिटरी पॉलिसी असायची ही कशी असायची रिस्ट्रिक्टिव्ह असायची रिस्ट्रिक्टिव्ह म्हणजे कशी एकदम असं निगेटिव्ह असायची म्हणजे ह्या ह्या सेक्टरला एवढं आर बी आय सांगणार की नॉन फोडचा नॉन फोड सेक्टर आहे ह्याला एवढं एवढंच लोन द्या ह्याच्यापेक्षा जास्त देऊ नका परत आर बी आय काय ना कारण आपल्याला हरित क्रांती आली हरित क्रांतीला काय करायचं प्रमोट करायचं एकोणीसशे सत्तरच्या आसपास परत आपल्या आर बी आयने होती एकोणीसशे अडुसष्टच्या एकोणीसशे एक समथिंग अडुसष्टच्या समथिंग म्हणजे साठच्या समथिंग एक स्कीम आणली होती क्रेडिट ऑथोरायझेशन स्कीम आणली होती क्रेडिट ऑथोरायझेशन स्कीम ह्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की एक करोडपेक्षा जर लोन घ्यायचं असेल कुणाला तर पहिल्यांदा बँकेने कुणाची परमिशन घ्यायची आर बी आयची परमिशन घ्यायची एक करोडपेक्षा जास्त लोन द्यायचं असेल परंतु लोक काय करायची की आता सपोज माझ्या नावावर किती एक करोड नव्वद लाखाचं घेतलं रिलेटिव्हच्या नावावर घेणार म्हणजे आर बी आयकडे जाण्याची काय नाही गरज पडू नये म्हणजे असं ह्याच्यामुळे ही स्कीम काय झाली नाही एकोणीस साठच्या दरम्यान आलेली सक्सेस झाली नाही म्हणजे आर बी आय जसं एक प्रकारे काय करायचं निगेटिव्ह किंवा रिस्ट्रिक्टिव्ह पॉलिसी वापरायचं पहिलं नंतर एकोणीसशे अडुसष्टला एक आर बी आयनी शब्द वापरला प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी किंवा आपल्याला एक टूल पहिलं बघायचं ह्याच्यामध्ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेंडिंग हे आर बी आयचं एक संख्यात्मक टूल आहे पी एस एल एकोणीसशे अडुसष्टला आर बी आयने पहिल्यांदा शब्द वापरला कोणता प्रायोरिटी सेक्टर हा प्रायोरिटी सेक्टर हा शब्द आर बी आयने पहिल्यांदा एकोणीसशे अडुसष्टला यूज केला आणि सांगितलेला आर बी आयने एकोणीसशे पंच्याऐंशीपर्यंत ॲग्रिकल्चर असेल एक्सपोर्ट असेल ह्या ठराविक क्षेत्राला सांगितलं की चाळीस टक्केपर्यंत तुम्ही काय करा ह्या प्रायोरिटी सेक्टर जे सांगितलं त्यांना काय करा एम एस एम ए असेल ह्यांना लोन द्या असं कधीच कोणत्या एकोणीसशे अडुसष्टला सांगितलेलं आर बी नंतर मग आता दोन हजार पंधराला नवीन व्हॅल्यू काय केल्या ह्याच्यामध्ये अपडेट केलेले आहेत मग दोन हजार पंधराला सांगितलेलं आहे जर दुर्बल घटक आता दुर्बल घटक म्हणजे कोणते घटक महिला असतील एस सी एस टी असतील परत आणखी दुसरे महिला एस सी एस टी मायनॉरिटी अल्पसंख्याक असतील हे जे दुर्बल घटक आहेत ह्या दुर्बल घटकांना कमीत कमी किती दहा टक्के लोन द्यायचं नंतर शेतीमध्ये शेतीमध्ये सांगितलं आर बी आयने अठरा टक्के लोन द्यायचं आता शेतीमध्ये अठरा टक्के लोन द्यायचं असं आर बी आयने सांगितलं कुणी ज्या बँका लोन देते ते ह्या बँका जेवढ्या लोन देतात त्या लोनच्या दहा टक्के लोन हे कशामध्ये गेलं पाहिजे दुर्बल घटकांना दिलं पाहिजे जेवढं बँका लोन देतात त्याच्या अठरा टक्के हे शेतीमध्ये दिलं पाहिजे परंतु शेतीमध्ये काय होतं आहे की जे सीमांत मोठ्या मोठ्या शेतकऱ्यांनाच लोन दिलं जात आहे ह्या आर बी आयने प्रॉब्लेम हा बी म्हणजे हे केला होता पडताळला होता त्याच्यामुळे काय केलं आर बी आयने ह्या शेतीमध्ये दोन पाठ केलं आर बी आयने सांगितलं शेतीमध्ये किती दहा टक्के आणि जे सीमांत शेतकरी असतील सीमांत सीमांत म्हणजे ज्यांची एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे असे एक हेक्टर पेक्षा कमी व छोटे शेतकरी छोटे शेतकरी म्हणजे ज्यांची जमीन एक ते दोन हेक्टर आहे असे शेतकरी ह्यांना किती द्यायचं आठ टक्के लोन ह्या शेतकऱ्यांकडे काय झालं पाहिजे गेलं पाहिजे म्हणजे जेवढी बँक लोन देते त्याच्यामध्ये शेतीमध्ये अठरा टक्के ह्याच्यातला दहा टक्के वाटा शेतीसाठी सेपरेटच केला आणि सीमांत शेतकरी असतील त्यांच्यासाठी आठ टक्के काय केला राखीव ठेवला सीमांत शेतकऱ्यांनी छोटे छोटे शेतकरी आहेत कारण ह्यांना बी काय करावं लोन द्यावं बँकांनी ह्याच्यासाठी हे राखीव ठेवण्यात आलेलं आहे नंतर सूक्ष्म उद्योग सूक्ष्म उद्योग परत खाडी आणि विलेज इंडस्ट्री यांच्यासाठी कोटा ठेवलेला आहे सात पॉईंट पाच टक्के आणि जो राहिलेला आहे बघा अठरांदा अठ्ठावीस अठ्ठावीस आणि सात पॉईंट पाच समथिंग आणि नंतर मग इतर इतरसाठी ठेवलेलं आहे इतर म्हणजे हे वरचे सगळे बॅन ह्याच्यामध्ये आणखी एज्युकेशन लोन आलं म्हणजे इतर जे काय लोन आहे हे इतरसाठी ठेवलेलं आहे चार पॉईंट पाच टक्के अशा प्रकारे काय टोटल जो झाला एकूण झाला चाळीस टक्के म्हणजे बँकांनी जेवढ्या लोन देतात त्याच्या त्या लोनच्या चाळीस टक्के लोन ह्या प्रायोरिटी सेक्टरला गेलं पाहिजे ह्या पी एस एल सेक्टरला गेलं पाहिजे कारण बँका ह्यांना लोन द्यायला काय होतात कमी मागं पुढे बघतात म्हणजे देत नाहीत सहसा मग आर बी आयने काय केलं ह्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे एक पॉझिटिव्ह टूल वापरलं आहे आर बी आयने काय केलेलं आहे पी एस एल आणि ह्याच्या अंतर्गत काय करण्यात आलेलं आहे ह्या सेक्टरला काय करण्यात आलेलं आहे लोन देण्यात आलेलं आहे म्हणजे दुर्बल घटक असेल तर दहा टक्के द्यायचं लोन जेवढं द्यायचं त्याच्या शेती असेल तर अठरा टक्के द्यायचं सूक्ष्म उद्योग खाडी विलेज इंडस्ट्री असेल तर सात इतर असेल तर चार 
पन्नास टक्के म्हणजे असं एकूण किती द्यायचं आहे आर बी आयने लोन किती द्यायचं आहे चाळीस टक्के लोन द्यायचं हे आर बी आयवर आपलं बँकांनी लोन द्यायचं चाळीस टक्के आता ह्याच्यामध्ये बी सांगितलेलं आहे कोटा दिलेला आहे जर आर आर बी असेल आणि स्मॉल फायनान्स बँक हे आपण बँकिंग काल क्लासिफिकेशनमध्ये बघणार आहोत आर आर बी म्हणजे काय स्मॉल फायनान्स बँक म्हणजे काय हे तिथं घेणार आहोत ह्यांना कोटा आणखी एक्स्ट्रा सांगितलेला आहे हे चाळीस टक्के तर द्यायचं आहे द्यायचं आहे परंतु ह्यांना आणखी चाळीस प्लस पस्तीस टक्के ॲड केलं टोटल ह्यांच्यासाठी कोटा आहे तो म्हणजे पंच्याहत्तर टक्के सांगितलेला आहे आर आर बी आणि स्मॉल फायनान्स बँक काय आहे ते आपण बँकिंग क्लासिफिकेशन मध्ये आर आर बी आणि स्मॉल फायनान्स बँक विषय डिटेल पाहू आता हे झालं काय त्याच्या संदर्भात प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगच्या संदर्भात हे एक आरबीआयचं काय आहे गुणात्मक आहे म्हणजे प्राय आरबीआयचे साधनं जी गुणात्मक आहेत गुणात्मक किंवा अप्रत प्रत्यक्ष सॉरी तर मी प्रत्यक्ष ले प्रत्यक्ष लिहित प्रत्यक्ष साधन आहेत प्रत्यक्ष का म्हटलेलं आहे कारण हे जी साधनं आहे ती पर्टिक्युलर कोणत्या ना कोणत्या सेक्टरवर काय करतात फोकस करतात म्हणजे डायरेक्ट ह्याचा काय होतोय इम्पॅक्ट होतोय कशावर शेती सूक्ष्म उद्योग असेल दुर्बल घटक असेल ह्यांच्यावर काय होतोय डायरेक्ट आर काय करते कुठल्या ना कुठल्या सेक्टरवर काय करते पर्टिक्युलरली फोकस करते म्हणून ह्या साधनांना आपण काय म्हणतोय प्रत्यक्ष म्हणतोय किंवा डायरेक्ट टूल म्हणतोय किंवा काय म्हणतोय गुणात्मक किंवा क्वालिटेटिव्ह टूल असं काय म्हटलं जातं ह्या साधनांना म्हटलं जातं हे झालं कुठलं पहिलं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आता नंतर दुसरं आरबीआयचं टूल आरबीआयचं दुसरं टूल आहे ते म्हणजे कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोल सी 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 आता ह्या कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोल मध्ये बघा आता सपोज मला काय करायची न्यानो गाडी खरेदी करायची आहे आणि न्यानो गाडी खरेदी करून गेल्यानंतर मी लोन काढलं काय ठराविक न्यानो गाडी मला काय करायची खरेदी करायची मग हे न्यानो गाडी खरेदी करण्यासाठी सांगितलं न्यानो गाडी खरेदी करण्यासाठी आरबीआयने ठरवून दिलेलं असणार काही ज्या रेग्युलेशननुसार गाईडलाईननुसार डाऊन पेमेंट मला किती वीस रुपये भरावं लागेल आणि ई एम आय महिन्याला ई एम आय द्यावा लागेल किती दहा हजार रुपये द्यावा लागेल असं सांगितलं त्यांनी मग आता मी डाऊन पेमेंट वीस हजार भरणार दहा हजार काय करणार मी महिन्या आपलं डाऊन पेमेंट वीस हजार भरलं ई एम आय किती भरला दहा हजार भरणार हे कधी आता कंज्युमर क्रेडिट म्हणजे कंज्युमर म्हणजे काय ग्राह ग्राहकाचं काय ग्राहकाला काय करायचं म्हणजे एक प्रकारे मला न्यानो गाडी खरेदी करायची ही खरेदी करायला गेल्यावर डाऊन पेमेंट मी किती वीस हजार भरलं ई एम आय किती दहा हजार मंथली काही क्वेलंट मंथली इन्व्हेस्टमेंट असेल ती ती दहा हजार भर गेली परंतु आता बघा जर महागाईची समस्या असेल मार्केट मे पैसा जास्त है महागाई की का समस्या है मजे न्यानो गाड़ी की किमत एक लाखा दोन लाख जा मग लोक का कारण लोक पैसा जास्त आयाम मग आता मार्केट मदला पैसा का कराए कमी कराए मग आर बेट डाउन पेमेंट का करेल वाढवल जेणेकरून कमीत कमी लोक जावं होते आणि मार्केटमधला पैसा मग कमीत कमी गेल्याबरोबर एक लाखाची किंमत किती होईल आपलं दोन लाखाची किंमत एक लाखावर येईल न्यानो गाडीची मग आर बी आय डाऊन पेमेंट वाढवल परत ई एम आय बी काय करेल आर बी आय आपलं ई एम आय बी काय केला जाईल वाढवला जाईल म्हणजे ज्या वेळेस महागाईची समस्या असेल तर त्यावेळेस कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोलचे एक न्यानो गाडीचं उदाहरण सांगितलं मी मग कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोलची व्हॅल्यू काय केली जाईल महागाई समस्या असेल तर काय केली जाईल वाढवली जाईल जर मंदी असेल तर अशा काळामध्ये काय केलं जाईल डाऊन पेमेंट कमी केलं जाईल उतार असेल तर आणि परत ई एम आय बी काय केला जाईल कारण ह्या सेक्टरला कोणत्या ऑटोमोबाईल सेक्टरला ग्रोथ करायचा असेल तर काय केलं जाईल डाऊन पेमेंट कमी केलं जाईल ई एम आय काय केला जाईल कमी केला जाईल मग डाऊन पेमेंट ई एम आय कमी केल्यामुळे काय होईल लोक जास्तीत जास्त खरेदी करता करायला येतील आणि त्याच्यामुळे मंदीचा प्रॉब्लेम काय होईल निघून जाईल उतार जो आहे तो सॉल्व्ह होईल म्हणजे ई एम आय किंवा आपण जे म्हणतो कोणता कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोल ह्या वेळेस काय केलं जाईल महागाई असेल तर काय केलं जाईल व्हॅल्यू वाढवली जाईल आणि मंदी असेल तर काय केली जाईल व्हॅल्यू कंज्युमर क्रेडिट कंट्रोलची काय केली जाईल कमी केली जाईल महागाई असेल तर वाढवली जाईल महागाई आणि मंदी असेल तर काय कमी केली जाईल आता बघा हे झालं कशाच्या बाबतीत कंझ्युमर क्रेडिट कंट्रोलच्या बाबतीत ह्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आणि अनुगाडी लक्षात ठेवलं तुमच्या लक्षात येईल तिसरं टूल आहे आर बी आय त्याच्यामध्ये मार्जिन रिक्वायरमेंट किंवा त्याला लोन टू व्हॅल्यू म्हटलं जातं लोन टू व्हॅल्यू सपोज आता एक पर्टिक्युलर व्यक्ती आहे किंवा अक्षय कुमार आहे असं धरून चाला आणि अक्षय कुमारला काय करायचं मुळी काढायचं त्याचे त्याजवळ पैसे कमी आहेत मग काय केलं टिंकल खानाचं दागिनं आहे ते अक्षय कुमार घेऊन गेला आणि ते टिंकल खानाचं दागिनं कुठं दिलं बँकेमध्ये दिलं बँक म्हणले शंभर करोडचं ते सपोज शंभर रुपयाचं ते दागिनं आहेत असं समजून चाला हे शंभर रुपयाचं दागिनं जे आहेत हे काय केलं बँकेजवळ दिलं कुणी दिलं अक्षय कुमारने मग आता हे शंभर रुपयाचं दागिनं अक्षय अक्षय कुमारने टिंकल खानाचं दिलं दागिन रुपये मग ह्याच्यावर बँकेने किती दिलं साठ रुपये कुणाला दिलं अक्षय कुमार टोटल नाही लोन टू व्हॅल्यू म्हणजे काय जी व्हॅल्यू आहे 
वैल्यू कि दागिने से शंबर रुपये परंतु तैयार साठ रुपये का बैंक ने कुछ दिल जेवड़े लोन घान साठ रुपये बैंक ने कुछ दिल अक्षय कुमार दिल अक्षय कुमार करेल करेल मूवी काड़ेल आता हि चल कशा बाबती मैं सोने बाबती संगित रियल एस्टेट या बाबती बाकी सग गोषी बाबती कस आल हा गोषी आता मैं हेमदे का जाए जर महगाई की समस्या अल महगाई की समस्या अल तो क्या के जाए लोन टू वैल्यू का जाए कमी के लिए जाए चाईस रुपये बैंका देती काय केल्या जातील बँका काय करतील महागाईची समस्या असेल तर बी आरबीआय सांगलं बा लोन टू वॅल्यू काय करा कमी करा म्हणजे बँकांनी किती द्यायचं साठ रुपये नका देऊ आता किती चाळीसच द्या मार्केटमध्ये आपल्याला काय करायचा पैसा कमी करायचा मार्केटमध्ये पैसा जास्त आहे महागाईच्या काळामध्ये मग तो साठच्या ऐवजी काय करेल चाळीस रुपयेच देईल आणि जर मंदी किंवा उतार असेल जर उतार किंवा मंदी असेल तर काय केलं जाईल हे साठ रुपयेच्या ऐवजी काय म्हणा मार्केटमध्ये पैसा कमी आहे मग काय करा बँका म्हणतील हे शंभर रुपये व्हॅल्यू आहे जी कशाची ते सोन्याची मग त्याच्याऐवजी काय करा तुम्ही ऐंशी रुपये द्या आता कारण मार्केटमध्ये उतार आहे म्हणजे मग मार्केटला काय करायचं आपल्याला ग्रो करायचे मग अशा वेळेस काय केलं जाईल साठच्या ऐवजी किती ऐंशी रुपये दिले जातील म्हणजे बघा जर महागाईची समस्या असेल तर लोन टू व्हॅल्यूची व्हॅल्यू काय केली जाईल इन्क्रीज केली आपलं डिक्रीज केली जाईल कमी केली जाईल लोन टू व्हॅल्यू काय केली जाईल कमी केली जाईल साठची किती आणली चाळीसवर आणली परंतु जर हे असेल उतार असेल तर लोन टू व्हॅल्यू काय केलं जाईल वाढवली जाईल ओके हा डाऊट केलेला जाईल तुमचा मार्जिन रिक्वायरमेंट आणि लोन टू व्हॅल्यू आता पुढं हे आरबीआयचे झाले काय संख्यात्मक टूल परत आरबीआयचं पुढचं टूल आहे ते म्हणजे नैतिक डबाव नैतिक दबाव आता हा टूल मे आरबीआई का आरबीआई का आरबी आई करती भारत सरकार जास्तीत जास्त उधारी में खर्च घ पैसा घते मैं भारत सरकार ने तो उधारी में पैसा घला कि भारत सरकार तो मार्केट में सोड़ते मार्केट में सोड़ा मु बा पैसा मार्केट में जास्तीत जास्त वाड़ो का होती महगाई वाड़ती मग हा प्रॉब्लेम यू नहीं मन आरबीआई का करते वेगवेग भारत सरकार अल राज्य सरकार अल हमें एक कॉन्फरन्स वीड हि घेन का संगत मीटिंग घेन का संगत तुम्हें उधारी का करा तुम्हें कमीत कमी करा अं संगने काम करते पर बैंक भी का करते आरबीआई बैंक की कॉन्फरन्स घते कि मीटिंग घेन हा भारतीय आरबीआई का करते एक प्रकार बैंक सरकार असेल यांच्यावर काय करतं नैतिक दबाव टाकण्याचं काम करतं किंवाच काय म्हणतो आपण त्याला मोरल सोशन मोरल सोशन असं म्हणतो हे बी आरबीआयचं काय एक प्रकारे संख्यात्मक टूल आहे आणि जर एवढं सगळंही वापरून जर काय झालं नाही एवढं सगळंही वापरलं तरी लोक म्हणजे बँका किंवा सरकार हे झालं नाही तर मग आरबीआयचं हे काय दुसरं आहे सगळ्यात शेवटचं टूल जे आहे संख्यात्मक ते म्हणजे डायरेक्ट ऍक्शन प्रत्यक्ष कृती आपलं गुणात्मक टूल आहे डायरेक्ट ऐक्शन प्रत्यक्ष कृति मजे छड़ी वाजे छमछम विद्या है घमघम अशा प्रकार एक है डायरेक्ट ऐक्शन मग डायरेक्ट ऐक्शन आरबीआई कशाच अंतर्गत घत आरबीआई का कायदा कभी चाहिए आरबीआई का कायदा एकोनीस चौतीस आरबीआई का कायदा एकोनीस चौतीस नुसार का करते आरबीआई डायरेक्ट ऐक्शन बैंकिंग निमन कायदा कभी चाहिए बैंकिंग निमन कायदा बैंकिंग निमन कायदा एकोनीस एकोणपन्नास पर दुसर देनी व व्यवहार निरसन कायदा निरसन कायदा दोन हजार सात म्हणजे कुणी जर ऑनलाईन पेमेंट वगैरे आहे त्या संदर्भात तो कायदा मी घेईल ते मनी सिस्टममध्ये रिटेलमध्ये याच्याविषयी देनी व्यवहार निरसन कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट आला मनी लॉन्ड्रिंग मध्य का वेगवेगे कायदे हे अंतर्गत का आरबीआई का करते एक प्रकार डायरेक्ट ऐक्शन प्रत्यक्ष कृति घत आरबीआई चुन गुणात्मक कि प्रत्यक्ष साधन मजे एक प्रकार का सगे अपन बगित कि प्रत्यक्ष जस लोन टू वैल्यू आल तो सोन सेक्टर अल रियल इस्टेट अल हा प्रत्यक्ष प्रत्येक पर्टिक्युलर सेक्टर का फोकस के लिए पर दुसर को साधन आल अपने आरबीआई चो कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल अल हमें मैं संगित नानो गाड़ी मेजे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पर्टिक्युलरली फोकस के लिए दुसरा कि संगित मैं पी एस एल आल पी एस एल मे से दुर्बल घटक मेजे पर्टिक्युलर सेक्टर पर आरबीआई ने हेमेंद फोकस के लिए हा साधना सग प्रत्यक्ष साधन कि गुणात्मक साधन आता अपन अपनी हि सर्व टूल आरबीआई की संख्यात्मक गुणात्मक हि डिटेल मध्य सभी अपने टूल्स एवडी टूल्स अपने जे हैं एवं साधन हे आरबीआई की संख्यात्मक आ गुणात्मक अपने का पाजे एक्जाम के दृष्टि महत्वाचे हैं हे सगे टूल अपने का पाजे महित हवीत आता हमें मैं सा हमें बता एक थोड़क एक चार्ट
महागाई की समस्या मार्केट मध्य दोन समस्या एक स्थिति महागाई और दुसरी स्थिति मजे मंदी महागाई की समस्या अल तो अपन सी आर आर का करो वाढ़ो आ मंदी अल तो अपन सी आर आर का करो कमी करो दुसर बगा एस एल आर महागाई की समस्या अल तो एस एल आर का जो वाढ़ा जो मंदी अल तो क्या जो कमी के जो है दुसर टूल आर बी आई परत तीसर टूल आर बी आई एस एल आर नर ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन मे का जता गवर्मेंट सिक्युरिटी सेल के जता हि तो गवर्मेंट सिक्युरिटी का जता बाय के जता जर मंदी अल उतार अल तो परत मार्केट स्टैबिलाइजेशन स्कीम हि कशा सदर्भत अपन फक्त वपरतो जर महागाई अल तो हावस गवर्मेंट सिक्युरिटी का जता सेल के जता नर रेपो दर आप बैंक दर बैंकदारा मधे का जर ब महागाई अल तो बैंक दर का अपन करना वाढ़ी मंदी अल तो क्या किया जाए आरबीआई का करेल बैंक दर का करेल कमी करेल रेपो रेपो मे का हो महागाई अल तो रेपो दर वाढ़ा जाए मंदी अल तो कमी के जाए रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो मे महागाई अल तो क्या किया जाए वाढ़ा जाए मंदी अल तो कमी के जाए नंतर आला एम एस एफ एम एस एफ का महागाई अल तो वाढ़ा जाए मंदी अल तो कमी के जाए नर अपन आता बगित संख्यात्मक संख्यात्मक मे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल महागाई अल तो क्या किया जाए वाढ़ जाए मंदी अल तो क्या किया जाए कमी के जाए आखी नर बगित अपन मार्जिन रिक्वायरमेंट आ कि लोन टू वैल्यू अपन मन लगे का जाए महागाई अल तो क्या किया जाए कमी के जाए आ मंदी अल तो क्या किया जाए वाढ़ जाए हि एवं सगले टूल जे हैं आरबीआई के पर पी एस एल पी एस एल चलते मग पी एस एल पर्टिक्युलर सेक्टर सा फोकस के लिए चाड़ी टक्के कोटा दिल्ला है मैं एवं सगले जे आरबीआई के टूल है कसे संख्यात्मक आ गुणात्मक हेमेंद महागाई आल का जाए आ मंदी टूल आता आपली ही झाली आरबीआयची सगळी गुणात्मक आणि संख्यात्मक एवढं जर तुम्हाला समजलं हे जर समजलं तर तुम्हाला सगळं आरबीआय समजल्यात जवळजवळ जमा आहे म्हणजे पूर्ण आरबीआय जे आहे तो ह्याच्यावर आहे मग आरबीआयचं मग बाकी काय फॅक्च्युअल गोष्टी आरबीआयची स्थापना कधी आरबीआयचं म्हणजे सुरुवात कधीपासून झाली नंतर आरबीआयचं नवीन नवीन कायदे कशा प्रकारे येत गेलं आरबीआयमध्ये सेंट्रल बोर्ड म्हणजे काय मग आणखी आणखी आपण काय म्हणतो आरबीआयमध्ये सेंट्रल बोर्ड आला आरबीआयमध्ये सेंट्रल बोर्डमध्ये आरबीआयचं सध्याला गव्हर्नर कोण आहे डेप्युटी गव्हर्नर कोण आहे ह्या सगळ्या गोष्टी मग काय ह्याच्यानंतर मग नंतर काय झालं आपण बँकिंग मग आरबीआय मग सगळ्या बँकांवर काय करते देखरेख ठेवती मग त्याच्यामध्ये कोण कोणत्या बँका येतात म्हणजे आरबीआयच्या अंडरमध्ये कोणत्या येत नाहीत किंवा आरबीआय एन बी एफ सीवर कशा प्रकारे नियंत्रण करते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या करतं आरबीआय हे सगळं आरबीआय मॉनिटरी पॉलिसीच टूल वगैरे वापरून आरबीआयचे बाकी काही ऍक्ट वगैरे हे सगळ्या वापरून करत हे करते हे आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण सगळं बघणारच आहोत आता आपण आपल्याला पहिल्यांदा बघायचं आता आरबीआय हे मौद्रिक धोरण आपण चालू आहे आता आरबीआय मौद्रिक धोरण ठरवतं परंतु हे ठरवून एक रघुराम राजन समिति बनली होती एक दोन हजार बारह तेरह के आसपास समिति शिफारसीनुसार एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का बरल तो मैं लगे संगी सॉरी रघुराम राजन नहीं ऊर्जित पटेल समिति ही बनली होती है हा ऊर्जित पटेल समिति शिफारसीनुसार मौद्रिक धोरण समिति की स्थापना कर मौद्रिक धोरण समिति मग ऊर्जित पटेल समिति शिफारसीनुसार मौद्रिक धोरण समिति की स्थापना कर मौद्रिक धोरण समिति ज्यास बन हि मौद्रिक धोरण समिति दोन हजार सोला बन हाँ मौद्रिक धोरण समिति मे संग ऊर्जित पटेल समिति शिफारसीनुसार दोन हजार बारह तेरह बनली होती हा समिति शिफारसीनुसार मौद्रिक धोरण समिति दोन हजार सोला स्थापन आरबीआई का जो कायदा है एकोशे चौतीस का हेच्च दुरुस्ती कर स्थापन कर समिति में आरबीआई के साइडन तीन मेम्बर आता आरबीआई के साइडन तीन सदस्य आता आ गवर्मेंट के साइडन तीन सदस्य आता आरबीआई का साइडन जो आतो तैतला पहला सदस्य है तो मजे आरबीआई के जे गवर्नर आते आरबीआई के गवर्नर है पदसिद्ध सदस्य आता आता को शक्तिकांता दास दुसरा जो आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी है 
आरबीआई चे जे मौद्रिक धोरण समितीचं म्हणजे मॉनिटरी पॉलिसी विषयी आरबीआई मध्ये एक गव्हर्नर आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात या चार डेप्युटी गव्हर्नर मधला गव्हर्नर मधला जो मौद्रिक धोरणाविषयी जो काम बघतो ज्याच्याकडे मौद्रिक धोरणाचं संदर्भातलं जे काम दिलेलं आहे म्हणजे आरबीआईचं मौद्रिक धोरण म्हणजे एक प्रकारे मॉनिटरी पॉलिसी जे आरबीआईचं मॉनिटरी पॉलिसीचं काम बघतो तो सदस्य असतो सध्याला आहे इथं मायकल पात्रा हे सध्याला इथं आहेत आणि तिसरा जो सदस्य असतो आरबीआयच्या साईडनं तो आरबीआयचा जो सेंट्रल बोर्डने जो नामांकित केलेला आहे तो सेंट्रल बोर्ड नामांकित अशा प्रकारे तीन सदस्य कोणाच्या साईडनं असतात आरबीआयच्या साईडनं असतात आणि गव्हर्नमेंटच्या साईडनं तीन सदस्य असतात त्याच्यामध्ये आहेत पुमा डॉक्टर पुमा दुआ दुसरा आहे ते रवींद्र डोलकिया डॉक्टर रविंद्र डोलकिया आणि तिसरे जे सदस्य आहेत ते म्हणजे चेतन घाटे असे सहा सदस्य टोटली आर मौद्रिक धोरण समितीमध्ये असतात आता गव्हर्नमेंटच्या साईडने किती झाले तीन आणि आरबीआयच्या साईडने आता हे ज्यांचा जोपर्यंत कार्यकाल आहे तोपर्यंत येत असतात परंतु ह्यांचा कार्यकाल आहे यांना चार वर्ष काय करून दिलेलं आहे फिक्स करून दिलेलं आहे म्हणजे दोन हजार सोळा ते दोन हजार वीस या कालावधीसाठी काय असणार आहे ते तीन असणार यांचा कालावधी यांना काय केलेला आहे फिक्स करून दिलेला आहे ह्यांची परत रिअपॉइंटमेंट होणार नाही यांना परत रिअपॉइंटमेंट केलं जाणार नाही लक्षात असू द्या म्हणजे जे गव्हर्नमेंटच्या साईडनं आहेत त्यांची परत रिअपॉइंटमेंट होणार नाही वर्षातून कमीत कमी चार मीटिंग झाल्या पाहिजे मौद्रिक धोरण समितीच्या कमीत कमी वर्षातून कमीत कमी चार मीटिंग झाल्या पाहिजे आणि ज्या वेळेस मीटिंग होत होईल त्यावेळेस कमीत कमी चार सदस्य हजर हजर पाहिजे गव्हर्नर सहित गव्हर्नर सहित टोटल किती चार सदस्य आणि वर्षातून कमीत कमी ह्या समितीच्या चार मीटिंग झाल्या पाहिजे जी मीटिंग घेतली ह्या मीटिंगमध्ये जे काय झालेलं आहे त्यांनी काय डिसिशन घेतलेलं आहे हे चौदाव्या दिवशी पब्लिकमध्ये सगळं काय करायचं अपडेट करायचं आणि ह्या समितीचं काम काय आहे जो महागाई आहे की ती काय आपण महागाई कशाच्या आधारावर सी पी आयच्या आधारावर मेजर केली जाते कंज्युमर प्राईस इंडेक्स हे बी काय आपण नंतर घेणार आहोत हा कंज्युमर प्राइज इंडेक्शन आधारा एक इंडेक्स है जो महागाई मेजर करना चाहिए सहा टे दरमियान ठेवाये मग हा कंजुमर महागाई कि दर ठेवा आरबीआई प्लस भारत सरकार मिलन का कंज्युमर प्राइज इंडेक्स महागाई कितनी जो मग आता आरबीआई ने जर महागाई दोन से सहा टे मधी ठरवी नहीं बस हि के लिए तो मग आरबीआई का जा नहीं दोन से सहा टे आ किंवा ह्याची काय रिझन परत रिझन वगैरे असतील हे सगळं गव्हर्नमेंटला काय करावं लागतं द्यावं लागतं मी मीटिंगचा सगळा रिपोर्ट चौदा दिवसा वेळ चौदाव्या दिवशी काय करावं लागतो अपडेट करावं लागतो सहा महिन्याला मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीचा काय रिपोर्ट आहे तो बी बनवून द्यावा लागतो आणि दर दोन दोन महिन्याला काय म्हणजे सहसा आरबीआय काय करते दर दोन दोन महिन्याला आपलं काय करते मौद्रिक धोरण समितीची मीटिंग घेते आणि रेपो दर किती आहे काय ठेवायचा या सगळ्या गोष्टी काय करते आरबीआय दर दोन महिन्याला इकॉनॉमीचं सगळं अपडेट घेते आपण मॉनिटरी पॉलिसी समिती बघितलं मॉनिटरी पॉलिसी समिती काय करते दर जनरली किती चार मीटिंग वर्षातून त्यांना घ्यायच्यात पण जनरली ती दोन दोन दर दोन दोन महिन्याला काय करते बसते आणि मीटिंग घेते आता दर दोन दोन महिन्याला बसल्यानंतर ती रेपो दर रिव्हर्स रेपो दर किती ठरवायचं वगैरे या सगळ्या गोष्टी काय करते पूर्ण इकॉनॉमीचा आढावा घेऊन एक मेजॉरिटी डिसिजननी काय घेतलं जातं त्यांनी डिसिजन घेण्याचं काम करते मग आता बघा आरबीआयकडे तसं मॉनिटरी पॉलिसी ज्यावेळेस कमिटी बसते त्यावेळेस आरबीआयचे जे गव्हर्नर आहेत त्यांच्याकडे काय असतं कास्टिंग वोट असतं आता बघा ज्यावेळेस आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी दो डिसेंबर दोन हजार अठरामध्ये बसण्यात आली पहिलं उर्जित पटेल होते उर्जित पटेल आणि पटेल नंतर मग आता जे गव्हर्नर आले आरबीआयचे शक्तिकांत दास मग ज्यावेळेस शक्तिकांत ज्यावेळेस डिसेंबर दोन हजार अठराला काय झालं मॉनिटरी पॉलिसी समिती बसली त्यावेळेस जो रेपो दर आहे आपला हे जे सगळं संपूर्ण जो आपला ग्राफ आहे तो रेपो दरच्या संदर्भात आहे आता त्यावेळेस रेपो दर जो होता रेपो दर म्हणजे हा एक पॉलिसी दर सुद्धा म्हटलं जातं याला पॉलिसी रेट सुद्धा म्हटलं जातं रेपो दरला कारण आरबीआयची जी संपूर्ण पॉलिसी आहे ती ह्या रेपो दरवर डिपेंड आहे रेपो दर काय बँकांना जर शॉर्ट टर्मसाठी झिरो ते चौदा दिवसासाठी जर उधारीमध्ये पैसा पाहिजे असेल तर तो काय केला जातो आरबीआयकडून रेपो दरच्या आधारावर काय करतात बँका आणतात आणि मार्केटमध्ये जर महागायची समस्या असेल तर रेपो दर काय केला जातो वाढवला जातो उतार असेल मार्केटमध्ये मंदी असेल तर रेपो दर काय केला जातो कमी केला जातो कारण मार्केटमध्ये पैसा कमी आहे बँका जास्तीत जास्त उधारीमध्ये घ्याव्यावत आणि रेपो दर काय करावा वाढवा आता मागच्या एक वर्षात आपल्याला ट्रेंड माहीत पाहिजे रेपो दराविषयी मग रेपो दर बघा डिसेंबर दोन हजार अठरामध्ये रेपो दर होता सहा पॉईंट पाच टक्के आणि नंतर मार्केटमध्ये काय झालं असेल जास्त उताराची समस्या आहे काय मंदी आहे या डिप्लेशन आहे म्हणून आरबीआयने काय केला 
परत रेपोदर किती केला फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये सहा पॉईंट पंचवीस टक्के परत मग सहा पॉईंट पंचवीस टक्के अजून बी आरबीआयला काय वाटवलं तरी पण मार्केटमधला उतार आहे डिप्लेशन आहे कमी नाही झालेला मग नंतर आरबीआयने काय एप्रिल दोन हजार एकोणीसला परत आरबीआयची काय झाली मिटिंग झाली असेल त्यावेळेस आरबीआयने काय केला परत आणखी रेपोदर काय केला सहा टक्केवर आणला परत जूनमध्ये काय त्यांनी ठरवलं असेल एकोणाच्या संदर्भात आपल्यासाठी एक्झामच्या दृष्टीने फक्त भरपूर आणखी डिसिजन घेतले जातात मॉनिटरी पॉलिसी समि कमिटीमध्ये फक्त आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने आपल्याला काय रेपोदर महत्वाचा आहे परत जूनमध्ये बसल्यानंतर जूनमध्ये त्यांनी पाच पॉईंट पंच्याहत्तर टक्के ठेवला ऑगस्टमध्ये आल्यानंतर त्यांनी परत कमी केला कारण मार्केटमध्ये मंदीची समस्या असल्यामुळं काही झालेलं आहे पाच पॉईंट चार टक्के म्हणजे बघा एक ट्रेंड बघा कसा आहे मागच्या एक वर्षापासून जवळजवळ आरबीआयने काय केलेलं आहे मंदीची समस्या मार्केटमध्ये डिप्लेशन असल्यामुळं काही ट्रेंड कसा आहे की रेपो जर काय केलेला आहे आरबीआयने हळूहळू हळूहळू काय केलं आहे डिसेंबर मना पाच पॉईंट पंधरा टक्केवर आणला आणि ह्यात बघा फेब्रुवारी मागचे अपडेट केला पाच पॉईंट पंधरा पण पहिल्यांदाच असं झालं आरबीआय कधी एक महिन्याला अपडेट करत नाही मॉनिटरी पॉलिसी परंतु पहिल्यांदा आता कोरोना व्हायरस आल्यामुळं कोरोना व्हायरसच्या समस्येला लट लढण्यासाठी कारण मार्केटमध्ये आता बँका काय करणार ह्या सेक्टरला काय करणार नाहीत लोन जास्तीत जास्त देणार नाहीत कोणत्या कॉर्पोरेट सेक्टरला बना वगैरे बँकांना मार्केटमध्ये पैसा गुमायला रिस्क वाटेल म्हणून आरबीआयने काय केलं किंवा मंदीचा काळ आहे मंदी जास्तीत जास्त वाढेल ह्या सगळ्या समस्याला बघून आरबीआयने काय केला एकदम रेपो दर नऊ पंच्याहत्तर बेसिस पॉईंटने कमी केला पंच्याहत्तर बेसिस पॉईंट कमी काय केला तर मार्केटमध्ये मंदीची समस्या आता जास्तीत जास्त उद्भवली आरबीआयने बघितलं की आणि त्या गोष्टीमुळे आरबीआयने काय केला रेपो दर कमी केला कारण बँका उधारीमध्ये पैसा घेऊन मार्केटमध्ये काय व्हावं जास्तीत जास्त पैसा वाढावा एम एस एम एला वगैरे काय व्हावा पैसा मिळावा मग ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आरबीआयने मग तो रेपो दर चार पॉईंट चाळीस टक्केवर आणला आणि रिव्हर्स रेपो दर एकदम नव्वद बेसिस पॉईंटने कमी केला होता बघा रिव्हर्स रेपो जो आहे तो नव्वद बेसिस पॉईंटने कमी केला का केला नव्वद बेसिस बेसिसने पंच्याहत्तरनेच का केला नाही तर ह्याच्या मागचं रिझन असं आहे की बँकांनी हित मार्केटमध्ये पैसा गुमावण्याच्या देण्याच्या ऐवजी बँकांनी आरबीआयजवळ पैसा ठेवू नये जर आरबीआयजवळ ठेवला तर बँकांना किती चार टक्केच दर मिळेल मग त्याच्याऐवजी बँकांना मार्केटमध्ये पैसा आणि जर आरबीआयला बँका चार टक्के मिळत असेल तर जे काही ज्यांनी डिपॉझिटमध्ये घेतले दिला पैसा दिलेला आहे त्याच्या ह्या चार टक्केपेक्षा कमी त्यांना काय करावं लागेल व्याजदर द्यावा लागेल ज्यांनी डिपॉझिटमध्ये आरबीआयजवळ पैसा ठेवलेला आहे मग ह्या गोष्टीमुळं आरबीआयने रेपो दर काय केला नव्वद बेसिस पॉईंट कमी केला आणि मग हा मार्केटला इकोनॉमीला परत काय करायचं बूस्ट करण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी काय करण्यात आलेल्या आहेत ह्याच्यामध्ये ज्यादा काय हे नाही नंतर पॉलिसी कॉरिडॉर वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या म्हणजे हा जो आरबीआयचा जो मौद्रिक धोरण आहे हा टॉपिक आपला पूर्णपणे हा डिपेंड कशावर आहे आरबीआयचा आपण बघितलं पहिल्यांदा सुरुवात केली जसं जॉन मेनार्ड केनीजने सांगितलं लोक स्वतःजवळ पैसा का ठेवतात नंतर आपण काय बघितलं होतं यम वन यम टू यम थ्री काय मार्केटमध्ये महागाई कधी येते उतार कधी येतो पैशाचा सप्लाय जास्त झाल्यावर काय येते महागाई येते कमी झाल्यावर काय येतो उतार येतो नंतर आपण बघितलं आरबीआयचे टूल्स को आरबीआयला हा महागाई आणि उतारासाठी आरबीआयला काय करायचं लढायचं मग ह्याच्यासाठी आरबीआयची वेगवेगळी टूल्स मग आरबीआय काय करतं संख्यात्मक किंवाच आपण त्यालाच काय म्हणतो अप्रत्यक्ष साधनं यूज करतो दुसरी गोष्ट आरबीआय काय करतं संख्यात्मक अप्रत्यक्ष साधनं झालं दुसरी गोष्ट आरबीआय काय करतं दुसरं एक आरबीआयचं टूल गुणात्मक गुणात्मक किंवा त्याला आपण काय म्हणतो प्रत्यक्ष साधनं म्हणतो ह्याच्यामध्ये संख्यात्मकमध्ये आपण वेगवेगळी बघितले सी आर आर एस एल आर असतील परत रेपो बँक दर असेल संख्यात्मक गुणात्मकमध्ये आपण पी एस एल बघितला परत आणखी मार्जिन लोन टू व्हॅल्यू असेल किंवा डायरेक्ट ऍक्शन आरबीआयचे असेल प्रत्यक्ष कृ प्रत्यक्ष कृती किंवा नैतिक दबाव हे सगळे टूल आपण बघितले आणि आनंतर आरबीआयची मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मौद्रिक धोरण समिती बघितली ह्या सगळ्या गोष्टींचा संपूर्ण जो आढावा आहे हे झालं आरबीआयचं काय झालं मौद्रिक धोरण आणि हे जर आरबीआयचं तुम्हाला मौद्रिक धोरण लक्षात आलं तर आरबीआय म्हणजे काय हे तुम्हाला समजण्यास काय होईल सोपं जाईल मग आरबीआय म्हणजे काय मग आरबीआयची स्थापना कधी आली आरबीआयची सुरुवात कशा प्रकारे झाली परत बँका कोणत्या बँका सरकारी बँका काय खाजगी बँका काय आहे त्या परत आणखी दुसऱ्या आर आरबी काय आहे कॉपरेटिव्ह बँका काय आहेत या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला आढावा घ्यायचा आहे तो म्हणजे येणाऱ्या पुढच्या लेक्चरमध्ये धन्यवाद थँक्यू